வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் எந்த டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோன்னா பாலிகன் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் டைப்ஸ் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாலிகன் அப்படின்றது என்னென்னா பாலிகன் இஸ் அ பிளைன் ஃபிகர் பவுண்டட் பை மெனி யூஷுவலி ஃபைவ் ஆர் மோர் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் அப்போ இந்த பாலிகனில் அஞ்சு அஞ்சு சைடுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த பாலிகன்ஸில் அஞ்சு சைடுக்கு மேலே தான் வந்து இந்த லைன்ஸில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா சைஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜாமெட்ரிக் ஃபிகர் தான் நம்ம வந்து பாலிகன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் வென் ஆல் த சைட்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூடட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெகுலர் பாலிகன் ஸோ அப்போ ரெக் அந்த பாலிகனே வந்து ரெண்டாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று ரெகுலர் பாலிகன் இன்னொன்று வந்து இரெகுலர் பாலிகன் அப்படின்னு சொல்லி டூ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா சைட்ஸும் வந்து ஈக்குவலண்ட்டாகவும் இன்க்ளூடட் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுண்ணா அதோட ஆங்கிளும் சைட்ஸும் எல்லாமே ஈக்குவலண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் பாலிகனை நம்ம வந்து ரெகுலர் பாலிகன் சொல்கிறோம் இதே இர்ரெகுலர் பாலிகன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோட சைட்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் எதுவுமே வந்து ஈக்குவலாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் பாலிகனை நம்ம வந்து இர்ரெகுலர் பாலிகன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அப்போ பாலிகன்னாலே அதோட ஷேப் வந்து ஃபைவ் சைஸுக்கு மேலே தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ என்னென்ன பாலிகன் ஷேப்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ பென்டகன் அப்படின்றது ஃபைவ் சைஸ் இருக்கும் ஹெக்ஸகன்னா சிக்ஸ் சைஸ் ஹெப்டகன்னா செவன் சைஸ் ஆக்டகன்னா எயிட் சைஸ் நானோகன்னா நைன் சைட்ஸ் டெக்காகன்னா டென் சைட்ஸ் அன்டெக்காகன்னா லெவன் சைட்ஸ் டா டெக்காகன்னா டுவெல் சைட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் சைட்ஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பாலிகன்ஸ் அப்படின்னு வந்து டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு பாலிகனோட இப்போ முன்னாடி பார்த்த ஒவ்வொரு பாலிகனோட சைட்ஸ் ஸோ அதை அங்கேயும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதான் ரெகுலர் பாலிகன் அப்படின்றது வென் ஆல் சைட்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஈக்குவலண்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ரெகுலர் பாலிகன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரெகுலர் பாலிகனோட கார்னர்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த சர்க்கிள்குள்ளே தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ரெகுலர் பாலிகனோட சைஸ் வந்து எதுக்கு டேனன்ஷியலாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா அந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து டேன் சர்க்கிளோட சைஸுக்கு வந்து டேனன்ஷியலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இரெகுலர் பாலிகனில் வந்து அதோட சைஸு ஆங்கிள்ஸ் எதுவுமே வந்து ஈக்குவலாக வந்து இருக்காது அன் ஈக்குவலாக வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது நம்ம இரெகுலர் பாலிகன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ரெகுலர் பாலிகனாலும் இரெகுலர் பாலிகனாலும் வந்து சேம் தான் என்னதுன்னா இரெகுலர் பாலிகனில் வந்து அதோட சைஸ் ஆங்கிள்ஸ்லாம் வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இரெகுலர் பாலிகனில் அதோட சைஸ் ஆங்கிள்ஸ்லாம் வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக வந்து இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஷேப்பை தான் நம்ம வந்து ரெகுலர் பாலிகன் அண்ட் இரெகுலர் பாலிகன் சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ரெகுலர் பாலிகன் இரெகுலர் பாலிகன் இந்த மாதிரி தான் வந்துருக்கும் ஸோ இந்த பாலிகனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆல் கார்னர்ஸ் ஆஃப் அ ரெகுலர் பாலிகன் லை ஆன் த சர்க்கிள் ஸோ இதான் முன்னாடி பார்த்தது தான் ஸோ இந்த பாலிகனோட கார்னர்ஸ் எல்லாம் எல்லா பாலிகனோட ரெகுலர் பாலிகனில் எல்லா கார்னர்ஸும் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த சர்க்கிள்குள்ளே தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த சைஸ் ஆஃப் ரெகுலர் பாலிகன் வில் பி அந்த இந்த ரெகுலர் பாலிகனோட சைஸ் வந்து சர்க்கிளுக்கு டேனன்ஷியலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ச பாலிகனோட சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பார்த்தோன்னா 2 into n minus 4 right angle 90 degree கொந்து இருக்கும் 2 n minus 4 into 90 degree அதான் right angle அதுக்கு equivalent அருக்கிறதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோனா sum of இந்த பாலிகன் ஓட sum of interior angle வந்து எதுக்கு equivalent அருக்கும் பத்தனா இதான் வந்து இதுவிட formula 2 n minus 4 into 90 degree அப்பு n அப்படின்றது number of sides இந்த sum of exterior angle of polygon வந்து equal to 360 degree வந்து இருக்கும் இந்த sum of interior angle and the corresponding exterior angle is 180 degree சு அப்பா இந்த polygon ஓட exterior angle ஓட sum வந்து 360 degree வந்து இருக்கும் இந்த polygon ஓட interior angle and exterior angle ஓட sum வந்து எவ்வளருக்கும் பத்தனா 2 சேத்து 180 degree வந்து இருக்கும் சுதான் வந்து இந்த polygon ஓட properties சு அப்பா இந்த polygonல வந்து பாலிகன்னா என்ன அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சர்க்கிள் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ சர்க்கிள் அப்படின்றது என்னென்னா சர்க்கிள் இஸ் அ பிளைன் ஃபிகர் பவுண்டட் பை அ கர்வ் ஃபார்ம்ட் பை த லோக்கஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் விச் மூவ்ஸ் ஸோ தட் இட் ஆல்வேஸ் அட் அ ஃபிக்ஸட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் அ ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் த சென்டர் ஸோ அப்போ சர்க்கிள் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த சர்க்கிள் வந்து கர்வால்
அதுக்கப்புறம் டயமீட்டர் டயமீட்டர் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த லென்த் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் அந்த கவ் பாசிங் த்ரூ த சென்டர் இஸ் கால்ட் டயமீட்டர் டி டயா கேபிட்டல் டி டயான்னு சொல்லலாம் இல்லை ஸ்மால் டின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் ட்வைஸ் த ரேடியஸ் அப்போ டி அப்படின்றது எதுக்கு ஈக்குவலான்னு பார்த்தோன்னா டூ ரேடியஸ் ஸோ அப்போ டயமீட்டர் அப்படின்றது இந்த ரேடியஸ் அப்படின்றது இந்த டயமீட்டரில் பாதி ஸோ டயமீட்டர் அப்படின்றது இந்த ஹோல் இது இந்த சென்டரில் இருந்து இந்த சர் இந்த ஹோல் சர்க்கிளில் நம்ம வந்து வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து இந்த சர்க்கிளோட டயமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டயமீட்டர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பார்த்தோன்னா ரேடியஸ் டூ ரேடியஸ்க்கு வந்து ட்வைஸ் த ரேடியஸாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதான் வந்து டயமீட்டர் ஸோ அதுக்கப்புறம் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் த லீனியர் லென்த் ஆஃப் என்டையர் கவ் ஸோ வந்து இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது இந்த சர்க்கிளோட அவுட்ரு ஸோ இது ஃபுல்லாக இந்த சர்க்கிளோட அவுட்ரு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இது வந்து அது எப்படி டினோட் பண்ணுறோன்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பை டி ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா ஈக்குவல் டு பை டியாக இருந்திருக்கும் அடுத்து ஆர்க் ஆர்க் அப்படின்றது என்னென்னா என் பார்ட் ஆஃப் சர்க்கிள் பிட்வீன் எனி டூ பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் பெரிஃபெரி இஸ் கால்ட் ஆர்க் ஸோ அப்போ ஆர்க் அப்படின்றது ஸோ அந்த ஆர்க் வந்து இந்த சர்க்கிளோட ஒரு பார்ட் தான் வந்து ஆர்க்கு ஸோ அது எப்படி வரைவாங்கன்னா இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் இல்லாட்டி பெரிஃபெரியில் வந்து இந்த சர்க்கிளோட ஆர்க் வந்து ட்ரா பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வரையக்கூடியதை நம்ம ஆர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சார்ட் சார்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஜாயினிங் த என்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்க் இஸ் கால்ட் அஸ் சார்ட் த லாங்கஸ்ட் சார்ட் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் டயமீட்டர் ஸோ அப்போ இந்த சார்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இதான் வந்து சார்ட் ஸோ இது வந்து ஆர்க் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் வச் இந்த இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டோட டிஸ்டன்ஸு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆர்க்கில் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் நடுவில் இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து ஆர்க்கில் வந்து பண்ணிருக்கும் <laughs> ஸோ அப்போ செக்மெண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த சர்க்கிளில் ஒரு பார்ட்டை மட்டும் வந்து எடுத்து அந்த ஆர்க்கும் அந்த சார்டும் வந்து கம்பைன்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது ஆர்க்கு இந்த சார்ட் ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கிறது சார்டு ஸோ இது ரெண்டும் வந்து கம்பைன் ஆகிருக்கக்கூடிய இந்த சர்க்கிளோட ஒரு பாட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா செக்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து செக்டார் செக்டார் அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் சர்க்கிள் பவுண்டட் பை டூ ரேடி டூ ரேடியஸ் மீட்டிங் அட் அன் ஆங்கிள் அண்ட் அன் ஆர்க் ஸோ அப்போ செக்டார் அப்படின்றது என்னென்னா ரெண்டு ரேடியஸ் வந்துருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஆர்க் வந்திருக்கும் ஆங்கிள் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா செக்டார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அப்புறம் குவாட்ரண்ட் குவாட்ரண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா பார்ட் ஆஃப் சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் மேக்கிங் நைன்டி டிகிரி வித் ஈச் அத இஸ் அ குவாட்ரண்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஸோ வந்து குவாட்ரண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ஒன் ஃபோர்த்தாக வந்திருக்கும் இந்த சர்க்கிள் ஸோ வந்து இந்த இது ஒரு குவாட்ரண்ட் இது ஒரு குவாட்ரண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம வந்து குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு குவாட்ரண்ட் அப்போ அது வந்து எவ்வளோனா அந்த சர்க்கிளில் ஒன் ஃபோர்த் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதோட ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தோன்னா நைன்டி டிகிரியாக வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டேர்மை தான் நம்ம வந்து குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து செமி சர்க்கிள் செமி சர்க்கிள் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த சர்க்கிளை வந்து பாதியாக வந்து ஆக்கணுன்னா அதுதான் வந்து செமி சர்க்கிள் ஸோ அப்போ சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிளை பாதியை மட்டும் நம்ம எடுத்தோம்னா அதை வந்து செமி சர்க்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து பாயிண்ட் ஆஃப் டேஞ்சன்சி பாயிண்ட் ஆஃப் டேஞ்சன்சி அப்படின்றது என்னென்னா டேஞ்சென்ட் ஆஃப் அ சர்க்கிள் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஜஸ்ட் டச்சிங் த சர்க்கிள் அட் அ பாயிண்ட் ஸோ அப்போ டேஞ்சென்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிள் வந்து இங்கே இருக்குது அது வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அது இந்த சர்க்கிள் இந்த மாதிரி டச் பண்ணி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி வெளியில் டச் பண்ணி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி டச்சிங் த சர்க்கிள் அட் அ பாயிண்ட் ஸோ டச் பண்ணி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இட் டஸ் நாட் கட் ஆர் பாஸ் த்ரூ த சர்க்கிள் ஸோ சர்க்கிள் உள்ளேயோ இல்லை சர்க்கிளை கட் பண்ணியோ இந்த லைன் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டேஞ்சென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் வேர் த டேஞ்சென்ட் டச்சஸ் த சர்க்கிள் ஸோ அந்த எந்த பாயிண்டில் இந்த டேஞ்சென்ட் வந்து இந்த சர்க்கிளை வந்து டச் ஆகிருக்கோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் டேஞ்சென்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந
பால் பியரிங் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் ஸோ அப்போ கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் வந்திருக்கும் அந்த ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டை வச்சு ரெண்டு மூணு சர்க்கிள் வந்து ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த சர்க்கிள் வந்து இந்த ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டை வச்சு காமன் சென்டர் பாயிண்ட்டை வச்சு ட்ரா பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் சர்க்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பால் பியரிங் தான் வந்து இந்த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் எக்ஸென்ட்ரிக் சர்க்கிள் ஸோ எக்ஸென்ட்ரிக் சர்க்கிள் அப்படின்றது என்னென்னா சர்க்கிள்ஸ் வித் இன் அ சர்க்கிள் பட் வித் டிஃப்ரெண்ட் சென்டர்ஸ் ஸோ வந்து இந்த சர்க்கிள்குள்ளேயே வந்து ரெண்டு மூணு சர்க்கிள்ஸ் வந்து இருக்கும் ஆனால் காமனான சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இருக்குது அது பார்த்தா இங்கே ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே இதுக்கு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இருக்கு இதுக்கு வந்து பெரிய சர்க்கிளுக்கு வந்து ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி வெவ்வேறு சென்டர் பாயிண்ட் வந்து அந்த சர்க்கிள்குள்ளேயே சின்ன சின்ன சர்க்கிள் இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் ஸோ இந்த சர்க்கிள்குள்ளேயே வேறு வேறு சென்டர் பாயிண்டில் இங் ஆனால் சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனி சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எக்ஸென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த சர்க்கிள்ஸில் வந்து என்னென்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண் டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் எப்படி டைப்ஸ் எல்லாம் பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் ஸோ இதோட ஸோ நம்ம இன்றைக்கி சர்க்கிள் டாபிக்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ இதோட வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து பேசிக் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸையும் வந்து நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதோட வந்து எல்லா ஃபுல்லாக வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம வந்து சர்வேயிங் பற்றின டாப்பிக்கில் வந்து அது ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து சர்வேயிங் டாப்பிக் பற்றி வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்ய